দার্জিলিং ভ্রমণের অন্তিম পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগত পর্বটি শুরু হবার আগে এখনো তোমরা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বেল আইকনটি প্রেস করতে কিন্তু ভুলবে না যাতে আমাদের আপলোড করা ভিডিও নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যায় আমাদের ভ্রমণের তৃতীয় দিনে আমরা চলে এসেছি ড্রুক থুমতেন সাংগ্যাক চলিং মনিস্ট্রিতে যা এখানকার লোকেদের কাছে ডালি মনিস্ট্রি নামে পরিচিত কেননা এই এরিয়াটার নাম হলো ডালি আর সেই জন্য ডালি মনিস্ট্রি নামে পরিচিত এখানে ঢোকার সময়তেই একটা টিকিট কাউন্টার রয়েছে যেখানে এই মনিস্ট্রির মধ্যে একটি মিউজিয়াম রয়েছে যার জন্য টিকিট পাওয়া যায় এই মিউজিয়ামের প্রবেশ মূল্য মাত্র কুড়ি টাকা যেটা তোমাদের একটু পরে দেখাবো এই মনিস্ট্রির মধ্যে একটা টিবেটিয়ান টাচ রয়েছে বুদ্ধিস্ট মনিস্ট্রি কিন্তু টিবেটিয়ান টাচ রয়েছে এই মনিস্ট্রিটি উনিশশো সালে নির্মিত হয় আর উনিশশো সালে এখানে তিন দিনের জন্য পরম পবিত্র দলাই লামা এসে থেকেছিলেন এবং অধ্যয়নও করেছিলেন এই মনিস্ট্রির নিচে একটা স্কুল আছে যেখানে বাচ্চাদের টিবেটিয়ান কালচার আর বুদ্ধিস্ট কালচার নিয়েও পড়ানো হয় অনেক আগে এই জায়গাটি আবার ডালি গুম্ফা নামেও পরিচিত ছিল এখানে পাহাড়ের মধ্যে গুহার মতো পরিবেশ ছিল বলেই ডালি গুম্ফা বলা হতো এই জায়গাটিকে তারপর পাহাড় কেটে এই মনিস্ট্রিটি নির্মিত করা হয়েছে পূর্ব হিমালয়ের অন্যতম বড় মনিস্ট্রি হল এই ডালি মনিস্ট্রিটি এক অপূর্ব সুন্দর মায়াবি পরিবেশ যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ভিডিওতে তাই কতটা জাস্টিস হচ্ছে বুঝতে পারছি না কিন্তু এখানে এসে একটু কিছুক্ষণ দাঁড়ালে তোমার মন আপনা আপনি ভালো হয়ে যাবে কথা দিলাম তোমরা যদি দার্জিলিং থেকে এখানে আসতে চাও তাহলে হিলকার্ড রোড ধরে সোজা চলে আসতে হবে ডালি মোটর স্ট্যান্ডে সেখান থেকে জাস্ট এক মিনিট পায়ে হেঁটে এখানে চলে আসতে পারবে আর এখানকার সামনে দিয়ে গেছে টয় ট্রেনের লাইন আমরা সাধারণত দার্জিলিং এর অনেক জায়গা ঘুরে দেখি অনেক অফবিট লোকেশনও ঘুরে বেড়াই কিন্তু আমাদের কাছে এই ডালি মনিস্ট্রিটি অধরাই রয়ে গেছে পাঁচ দিয়ে আমরা গাড়ি থেকে দেখতে দেখতে চলে যাই তাই যদি পারো এই ডালি মনিস্ট্রিটি একবার ঘুরে যেও অন্য রকম একটা ফিলিংস পাবে কথা দিলাম যা হয়তো মুখে বলে বোঝানো সম্ভব নয় এখানে প্রেয়ার্স এর যে টাইমিংটা রয়েছে সেটা হলো সকাল ছটা থেকে সাড়ে সাতটা অব্দি এবং বিকাল পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত আর এই মনিস্ট্রির পাশেই রয়েছে এই মিউজিয়ামটি যেটার কথা আমি শুরুতে বলছিলাম আমরা এখানে গিয়েছিলাম কিন্তু ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি নিষেধ থাকার কারণে তোমাদেরকে দেখাতে পারলাম না তোমরা পারলে অবশ্যই এখানে আসলে মিউজিয়ামটি ভিজিট করে যেও এরপর আমরা সোজা চলে গিয়েছিলাম দার্জিলিং আমাদের নতুন হোটেলে চেকিং করতে মল রোডের কাছেই ডক্টর জাকির হোসেন রোডের পাশেই ছিল আমাদের হোটেল ট্রাইপো পটালা প্যালেস এটা আমাদের হোটেলের করিডোর চলো এবার তোমাদেরকে আমার রুমটা দেখিয়ে দি এই হচ্ছে আমার রুম সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হলো হোটেলটিতে নিজস্ব রেস্টুরেন্ট রয়েছে তোমরা চাইলে সেখান থেকে খাবার খেতে পারো অথবা ফোন করে খাবার রুমে আনিয়ে নিতে পারো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিচারের পাশে একটা ওয়ার্ড্রপ কাম ড্রেসিং টেবিল রয়েছে বিচারের পাশেই রয়েছে ইন্টারকমের ব্যবস্থা এটা হলো হোটেলের বাথরুম পরিষ্কার এবং বেশ বড় আর আমার এই রুমটার মূল আকর্ষণ হল এই যে জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া পাহাড়ের অপরূপ এই সিনিক বিউটি যা তোমরা বিছানায় বসে উপভোগ করতে পারবে 
আমার তো পার্সোনালি হোটেলটা বেশ ভালো লেগেছিল হোটেলটির লোকেশন আর কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখলাম তোমরা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো এরপর লাঞ্চ করতে আমরা চলে গিয়েছিলাম ক্যাভেন্টার্স এ দার্জিলিং এর অন্যতম বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট হলো এই ক্যাভেন্টার্স সবার নিশ্চয়ই অজানা নয় বলিউড মুভি বার্ফি এর শুটিং কিন্তু এই ক্যাভেন্টার্স এই হয়েছিল চলুন তাহলে ভিতরে যাওয়া যাক নিচে একটি আইসক্রিম পার্লারও রয়েছে তবে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ বা ডিনারের জন্য কিন্তু তোমাদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে আসতে হবে উপর থেকে দার্জিলিংটাকে খুব সুন্দর ভাবে দেখা যায় যে সাইডে বার্ফিয়ে শুটিং হয়েছিল সেই দিকে কিন্তু টেবিল পাওয়া খুব দুষ্কর দুর্ভাগ্যবশত আমরাও পাইনি তাই চলে গিয়েছিলাম আমরা অন্য দিকের একটি সাইডে এটি নতুন করে বানানো হয়েছে এখানে বসেও কিন্তু আপনারা পাহাড়ের দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন ভালোই মেনু দেখে যা বুঝলাম সবই কিন্তু ব্রেকফাস্টের আইটেম পাবেন আপনারা আমরা তার মধ্যে থেকে অর্ডার করে নিয়েছিলাম স্ক্র্যাম্বেল্ড এগ ব্রেড উইথ বাটার আর মিক্স প্ল্যাটার টোটাল আমাদের বিল হয়েছিল টু নাইনটি নাইন রুপিস সব মিলিয়ে প্রত্যেকটা আইটেম কিন্তু অসাধারণ ছিল আর এছাড়াও আমরা ট্রাই করেছিলাম মিল্ক কফি যা ক্যাভেন্টার্স এর অন্যতম ফেমাস একটি আইটেম তোমরা যদি ক্যাভেন্টার্স এ আসো তাহলে মিল্ক কফি ট্রাই করতে কিন্তু একদম ভুলবে না আমাদের পরবর্তী এবং এবারে দার্জিলিং ভ্রমণের শেষ গন্তব্য হল চূর্ণ সামার ওয়াটার ফলস জায়গাটি কিন্তু রক গার্ডেন নামে পরিচিত দার্জিলিং এ এসে যদি রক গার্ডেন না যায় তাহলে ভ্রমণ কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যায় দার্জিলিং থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে রক গার্ডেন অবস্থিত হিলকার রোড ধরে ঘুম স্টেশনের ঠিক আগে ডান দিকে টান নিয়ে ধাপে ধাপে চা বাগানের মাঝখান দিয়ে নেমে যেতে হবে রক গার্ডেনের উদ্দেশ্যে আমরা অ্যাকচুয়ালি মল রোড থেকে একটি গাড়ি ভাড়া করে নিয়েছিলাম টোটাল খরচ পড়েছিল যাতায়াত নিয়ে এক হাজার টাকা আমি ভিডিও ডেসক্রিপশানে আমরা যে গাড়িতে গিয়েছিলাম তার ড্রাইভারের মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি তোমরা চাইলে যোগাযোগ করে নিতে পারো যাতায়াত ও রক গার্ডেন ঘোরা নিয়ে টোটাল সময় হয়ে গেছিল আমাদের প্রায় তিন ঘন্টার মতো চারপাশটা শুধু একবার দেখুন আজকে একটু ঠান্ডাটা কম আছে আগের দিনের তুলনায় তাও ভালোই ঠান্ডা আমরা অনুভব করছি আমরা যে হোটেলে ছিলাম সেখান থেকে বেশ কিছুটা নিচে আমরা নেমে এসেছি প্রায় তিন তিন হাজার ফুট নিচে ওই জন্য উপরের থেকে ঠান্ডাটা এখানে একটু কম লাগছে আমাদের এখানে একটা ছোট্ট বসার জায়গা রয়েছে 
घंटा पे एजीसी गार्डन भले ही भीड़ है मोटामुटी आज के एक्चुअलि आज के जानते परलम जो ओदी के आज के बृहस्पतिवार हर जो जूटा बंद आई जो मैक्सिमाम पर्यटक सब यही दिखे चले छोट झर्ना रास्ता दारूण लगे एक प्रकार एक असाधारण अभिज्ञता आगे जो दार्जिलिंग एसम तक हमारा रक गार्डन देखते आसें कारण डिशन अब द ट्रिप खूब शर्ट छो तबकि देखे उठा सम्भव है तेरे जतटा सम्भव हम कवर करार चेषा कर टूरता आशा करी अपन भलो लगे भिडियो पुरोपुर देखते थको और खड़ाई रास्तार जो एक कथा बोलते कष्ट हे हाँपिए जा बुझते हतो अच्छा रास्ता दिए एक जा देखिए रास्ता कथाए जा मिस्टर देखते भलो ही भीड़ रही चले पहाड़े गा दिए साधारण एक प्रकार देख एकदम सामने थे चलो ना ऊपर जावा जा दिक्ट पुरोपुर अंधकार टेंस फरेस्टर जो एखे प्राय सूर्य आलो ना पोछाचे ना बोल चले पुरोटाई अंधकार और अत्यंत तो खड़ाई रास्ता
এই ছিল আমাদের দার্জিলিং ও কালিম্পং পর্ব খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো অন্য নতুন জায়গার খাবার ও বেড়ানোর গল্প নিয়ে সঙ্গে থাকুন এবং ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা ক্লিক করতে কিন্তু ভুলবেন না গুড বাই ফ্রম অতীন্দ্র অ্যান্ড প্রিয়াঙ্কা টেক কেয়ার